പൊട്ടിച്ച ബസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ പരിക്കേറ്റു ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല ബസിന്റെ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പാസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബുസ് ഒരു ബസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയായിരുന്നു എതിർദിശയിൽ വന്ന ലോറിയുമായി കാരൂരിൽ വെച്ച് ബസ് കൂട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് നാവികസേന കപ്പലിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയ പ്രവാസികളെ കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ഇറക്കി ഇവരുടെ വൈദ്യ പരിശോധന അടക്കമുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പ്രവാസികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്നതിനും എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും കൊച്ചിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രേഖകളും മറ്റും പരിശോധിക്കാൻ പത്ത് കൌണ്ടറുകളിലാണ് സൌകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇവരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റും ഇതിനായി ആംബുലൻസ് സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അതാത് ജില്ലകളിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇതിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും ടാക്സികളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് കപ്പലിലെത്തിയ തമിഴ്നാട്ടുകാർ നാട്ടിലേക്ക് പോകും ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ തമിഴ്നാടിന്റെ ഏഴ് ബസ്സുകൾ ഉടനെ എത്തും മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാരെ കൊച്ചിയിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യും ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് യാത്രക്കാരാണ് ഒൻപത് നാൽപ്പതോടെയാണ് കപ്പൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്തെത്തിയത് കടൽമാർഗം പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്രാസേതുവിന്റെ ഭാഗമായ ആദ്യ കപ്പൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് മാലദ്വീപിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയവരിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉള്ളതിൽ പത്തൊൻപത് പേർ ഗർഭിണികളാണ് പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പതിനാല് കുട്ടികളും കപ്പലിലുണ്ട് പരിശോധനകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ കപ്പലിൽ കയറ്റിയത് മാലദ്വീപിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ നിന്നാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഗർഭിണികൾ മുതിർന്ന പൌരന്മാർ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ എത്തിയവർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നിവരാണ് ആദ്യ പട്ടികയിൽ നാട്ടിൽ എത്തിയത് ഐ എൻ എസ് ജലാശയ്ക്ക് പുറമെ ഐ എൻ എസ് മകർ കപ്പലും പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാൻ മാലദ്വീപിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള എം വി അറേബ്യൻ സി കപ്പലും കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് യാത്രക്കാരാണുള്ളത് കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് എത്തിയവരിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ഡൌൺ പ്രവാസികളുടെ മടക്കം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകളും വന്ദേഭാരത് മിഷൻ പുരോഗതിയും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാരുമായും ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്താം രോഗവ്യാപനവും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചർച്ചയാകും ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം വ്യവസായശാലകൾ തുറക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി ആദ്യ ആഴ്ച പ്രവർത്തനം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണം വൻതോതിൽ ഉൽപാദനം ഉടൻ പാടില്ല വിശാഖപട്ടണം ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടി അതേസമയം കോവിഡിനെ തുരത്താൻ തദ്ദേശീയമായി വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങിയെന്ന് ഐ സി എം ആർ ഭാരത് ബയോടെക്കുമായി ചേർന്നാണ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുക രാജ്യത്ത് രോഗവ്യാപനവും മരണനിരക്കും ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ സി എം ആർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് ഭാരത് ബയോടെക്കിനൊപ്പം പൂനെ ദേശീയ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഐ സി എം ആറുമായി സംയുക്തമായാണ് തദ്ദേശീയമായി വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുക രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുപതിനായിരം കടന്നു അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപതായി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്ന് മുക്തരായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരം കടന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം